আমার বউকে আমি সবাইকে দেখতে দিতে চাই না হাজার জন তাকে দেখবে রাতে ঘুম হবে না ঘুমের মধ্যে চলে আসবে কি কি করবে এটা আমার কাছে সহ্য হয় না জীবনে আমাকে নিল না আমার এত রাগ হল উপরে যে আমার যে তিনটা গুণ তিনটা গুণের একটা গুণ আমার ছেলের মধ্যে নেই ছবি চললে পরে মেয়েরা তার পিছন দৌড়াবে কিনা তার জন্য ছবি করো না তাহলে কিসের জন্য ছবি করো আমি তো এটা বুঝি না ওর মেন্টাল আইকিউ সোহেলানার চেয়ে অনেক বেশি উপরে আমার ছেলেকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস যে ও আমাকে ছবিটাতে নিয়েছে অবশ্যই এর আগে একটা ছবি ছিল রায়ান ওটাতে আমাকে নিয়েছে তো ওটাতে অল্প একটু পার্ট ছিল কিন্তু এটাতে ভালোই পার্ট আছে আমি হ্যাপি ও যে আমাকে নিয়েছে আমি হ্যাপি কারণ আমি ডাক্তার ঠিকই কিন্তু আমার খুব শখ যে মানে নাটকে অভিনয় করব ছবিতে অভিনয় করব গাড়ি চালাবো রান্না করব সব করব এখন আমি যখন মেডিকেলে পড়তাম ফার্স্ট ইয়ারে না সেকেন্ড ইয়ারে তখন আমাকে সকাল সন্ধ্যা একটা ধারাবাহিক নাটক ছিল ওখানে আমাকে একজন মানে রংপুর মেডিকেলে যখন এসছিল তখন ও উনি আমাকে দেখে এত পছন্দ করেছে তখন আমাকে বললো কি এই তোমাকে তো নাটকে নেওয়া যায় আর ওনার শালি ছিল আমার সাথে ডাক্তার ডাক্তারি পড়তো তখন ও বলছে এই তোকে তো নাটকে নিবে তা আমি তো খুব হ্যাপি যে এই যে এবার পেলাম একটা কিন্তু বাসায় যখন যে আব্বাকে বললাম আব্বা বললো যে বাসা থেকে বের হয়ে যাও তাহলে তখন তো আমি ভয়ে আমি বললাম যে আঙ্কেল আমাকে তো বাবা আমার বাসা থেকে বের করে দিবে তো বললে ঠিক আছে তাহলে তুমি পড়ালেখাই করো তো আমি পড়ালেখা করো যখন আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমার বিয়ে হলো তখন আমি বললাম এইবার বোধ হয় একটা পাট পাওয়া যাবে তখন ওকে এত রিকোয়েস্ট করে ও জীবনে আমাকে নিল না আমার এত রাগ হল উপরে পরে আমার ছেলে যখন বড় হইল আমার ছেলেটাও যখন ছোট ছিল ও খুব সুন্দর ছিল আমি ওকে এত বলতাম ওকে একটা অ্যাডে নাও ইসে নাও তানিয়ার বাচ্চাটাকে তানিয়া কত জায়গায় দেখায় তা আমি ওকে বলি যে তুমি একটু দেখো না এরকম করে বসে থাকে কখন কোনো দিনও দেখে না তা আমার ছেলে যখন বড় হলো যখন এই ছবি করতে লাগলো আমি তো বাবা তুমি কিন্তু আমাকে নিয়ে বল কি আম্মু তোমাকে আমি সত্যি নিব আর ও এত ভালো ও আমাকে নিল ছবিতে ও আমাকে ছবিতে নিয়েছে ওর ছবি একটা রায়ন ছবিতে ওটাতেও আমাকে নিয়েছে আবার নেক্সট যে গোয়িং হোম ওটা তো আমাকে নিয়েছে এবং ভালো পার্টি দিয়েছে খুবই ভালো মানে আমার খুব ভালো লেগেছে ওকে আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আমার জনকে আমি সবাইকে দেখতে দেব না আমার যে স্ত্রী হবে সে শুধু আমার জন্যই থাকবে হাজার জন তাকে দেখবে রাতে ঘুম হবে না ঘুমের মধ্যে চলে আসবে কি কি করবে এটা আমার কাছে সহ্য হয় না এবং সহ্য হয় না বলে এই আমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে দু একজন এসেছে কিন্তু তাদের আমার কাছ থেকে কিন্তু তারা ইয়েস পায়নি কখনো আমি কিন্তু চুপ করে বসেছিলাম কারণ আমি জানি যে যদি কিছু বলি তাহলে তো এখানে দুটো দল হয়ে যাবে একটা হচ্ছে ছেলে তুমি করলো তো করছো আমি করবো না কেন আমি তো মেয়ে হলে ফের আমি ঘরে থাকবো নাকি এবং এখানে আপনি যদি আমাকে কিছুটা বলেন যে আপনার স্ত্রীকে তো আপনার আনতে পারতেন ছবিতে ওয়েল আমি এখানে একটু হিংসুটে আমার বউকে আমি সবাইকে দেখতে দিতে চাই না ডাক্তার হিসেবে সে যায় ডাক্তার হিসেবে করে যদি ডাক্তারই না করতো আমি চাকরিও তাকে করতে দিতাম না আমার মধ্যে অনেক গুণ আছে আমি অনেক দোষ আছে অনেক দোষ আছে তার মধ্যে একটা দোষ না হয় আমার বউকে আমি আমার ঘরের মধ্যে রেখে দিতে চাচ্ছি আপনাদের কাছে জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এখন আমার ছেলে যখন ওর মাকে নিয়েছে তখন আমি কি করে বলবো ছেলে বলে আমি ওর ন মাস দশ মাস পর্যন্ত পেটে থেকেছি আমার ইচ্ছা আমার মাকে আমি নেব না বাবা তুমি কি করবো একটা সময় তো চলে আসে যখন ছেলেরা বাবা যা মানে ছেলেরা যা বলে বাবাকে তাই শুনতে হয় আজকে ছবি সম্পর্কে আমি কোনো কিছুই আপনাদেরকে বলবো না আমি শুধু আমার বিরোধ টুকুর কথা বলবো সে বিরোধ টুকু হচ্ছে যে আমরা যখন ছবি তৈরি করতাম আমি যখন ছবি তৈরি করতাম আমরা বলতে পারবো না আমি কিন্তু তিনটা জিনিসের জন্য ছবি তৈরি করতাম তার মধ্যে একটা জিনিস ছিল যে আমার খুব নাম হবে সোহেল রানা ছবি তো অভিনয় করছে ওকে নিয়ে মারামারি কাটাকাটি পিঠাপিটি করে টিকিট কিনতে হবে নাম হবে আমার দুই নম্বর হচ্ছে যে আমার ছবিটা ভীষণ রকম টাকা পয়সা ইনকাম করবে এবং তৃতীয় হচ্ছে টাকা পয়সা দিয়ে আমি একটা গাড়ি করবো বাড়ি করবো এবং একজন নারী নেব অর্থাৎ একজন স্ত্রী নেব তি এই তিনটার জন্য তো আমার স্বপ্ন ছিল আমার ছেলেকে আমি কখনো আমার ছবি জগৎ সম্পর্কে আমার খুব একটা বিশেষ ধারণা ছিল যার কারণের জন্য আমি অনেক সময় বলেছি ইট ইজ ইন দ্য কমা অর ইট ইজ ডেড কারণ আমি সেটা দেখেছি পরবর্তী পর্যায়ে আমি যখন চলচ্চিত্র জগৎ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি আমি দেখেছি চলচ্চিত্র দিন ভালো যাচ্ছে না আজও খুব ভালো যাচ্ছে না 
তারপরও ইদাদিন কালে যারা ছবি তৈরি করছে তাদের সম্পর্কে আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে এক সময় তারা ভালো ছবি তৈরি করবে এবং তাদের অনেক ছবি দেশে বিদেশে অত্যন্ত সুনাম ঘুরিয়েছে কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে সেখানে আমি যে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম সেখানে আমার বিরোধটা হচ্ছে যে আমার ছেলে যাকে আমি কোনো একদিন ছবিতে অভিনয় করতে নিয়ে ওর মা যেটা বলে গেছে দ্যাট ইজ ট্রু আমি ওকে ছবিতে নামাই নিয়ে ওকে দেখতে খুব সুন্দর ছিল এখনো যে অসুন্দর আছে আমি সেটা বলবো না সেটা আপনার ছবি দেখে টাকা পয়সা পাবো কিনা তার জন্য ছবি করে না ছবি চললে পরে মেয়েরা তার পিছন দৌড়াবে কিনা তার জন্য ছবি করে না তাহলে কিসের জন্য ছবি করো আমি তো এটা বুঝি না আমার মাথা এটা ঢোকে না এখনো ঢোকে না আজও ঢোকেনি এই ছবি দেখার পরেও ঢোকেনি কারণ এই ছবি দেখে নাও টাকা পাবে না না ওই মানুষের হাজার মানুষের লক্ষ মানুষের করদলি পাবে না কোনো হাজার মহিলারা ওর পিছনে ইয়াং মেয়েরা দৌড়ৌদৌড়ি করবে কোনোটাই করবে না কারণ ও যেভাবে দাঁড়িয়েছে আপনার যতটুকু কাটিং দেখেছে ওই রকম ভাবে ওই রকম দাঁড়িয়েছে ওই রকম ভাবে সে একটার পর একটা খুন করেছে তো ক্যারেক্টার দিকে ওইরকম করেছে চুজ করে এবং সে কেউ দেখে দেখো না দেখে নাই আমার কিছু যায় আসে না আই এম নট বদার ফর দ্যাট আই এম নট আই এম নট আফটার মানি আই এম নট আফটার নেম তো আমি অনেক সময় বলি আর কি যে তুমি মানিও চাও না নামও চাও না তো ঘরে বসে তুমি ছবি দেখবে আমি আমি নামও চাই আমি ঘরে বসে ছবি দেখি আমি নামও চাই বাইরে গেলে পরে লোকজন যদি আমাকে না চিনলো লোকজন যদি আমাকে না ভালোবাসলো তাহলে ছবির হিরো হয়ে লাভটা কি অন্য কিছু হতো সায়েন্টিস্ট হয়ে সায়েন্টিস্ট করতে বসে বসে সায়েন্স করতো ও বলে যে ইয়েস আই এম অলসো এ সায়েন্টিস্ট আমি একজন সাইন্টিস্ট ইনভেন্ট করে আমি ও ছবিকে ইনভেন্ট করি আমরা ছবির ডিরেক্টর অ্যান্ড আই টেল ইউ ওয়ান থিং অ্যাবাউট দিস মুভি অ্যান্ড অ্যাবাউট মাই সন হি ইজ নট দ্য ডিরেক্টর হি ইজ এ ক্রিয়েটর হি ইজ এ মেকার আই বিলিভ ইন দ্যাট অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ শুড বিলিভ ইফ ইউ বিলিভ ইন মি ইউ মাস্ট বিলিভ দ্যাট থিং দ্যাট হি ইজ এ ক্রিয়েটার হি মেক সাচ এ মুভি যেটাকে আপনাকে বুঝতে হলে আপনাকে কষ্ট করে চিবিয়ে খেতে হবে অর্থাৎ আপনি দেখলেন কতক্ষণ ডান্স করে দেখলাম কতক্ষণ গান শুনলাম কতক্ষণ হইচই করলাম তালি বাজালাম মনের ফুর্তিতে আবার সিগারেট মুখে দিয়ে টানতে টানতে চলে আসলাম মেয়েরা গানে সুরে গান গাইতে গাইতে বাইরে চলে আসলো ন নট অ্যাট অল আপনি ঢুকবেন বাইরে ওয়াইফ যদি জিজ্ঞেস করে এই ছবিটা কেমন দেখি হ্যাঁ ঠিক চুপ করো না এখন পরে কথা বলবো অর্থাৎ আপনার মনের মধ্যে অনেকগুলো চিন্তা আপনার মাথার মধ্যে কিন্তু ঢুকে গেছে এই ছবিটার মাধ্যমে আই ক্যান সে ইউ অনলি ওয়ান থিং দ্যাট যে আপনারা আমাদেরকে নিয়ে গর্ব করেন অনেকে অহংকার করে আমাদের একজন সোহেল রানা আছে আমাদের একজন রাজ্জাক আছে ফারুক আছে আলমগীর আছে ওয়াসিম আছে আপনারা বোধ হয় একসময় অহংকার করে বলতে পারবেন যে আমাদের একজন পরিচালক আছে আমাদের একজন নায়ক আছে সে হচ্ছে মাসুর পারভেজ সে আলাদা ধরনের ছবি করে আলাদা ধরনের অভিনয় করে আপনারা দেখেছেন যে অভিনয় করে এটা আমার ধরন না যে যে শর্ট নিয়েছে যে ডিরেকশনের জন্য যে শর্ট নিয়েছে আই অ্যাপ্রিসিয়েট দোজ শর্টস কিন্তু এটা আমার ধরনের না ও আমাদের চেয়ে অনেক উপরের লেভেলে চলে গেছে মানে আমি মানে আকুণ্ঠ চিত্তে আমি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছি যে ওর আইকিউ মেন্টাল আইকিউ যা কিছু বলে সোহেল রানার চেয়ে অনেক বেশি উপরে অনেক বেশি উপরে 